Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan share pengalaman mamaku saat mengalahkan roh jahat yang menyerupai harimau. Peristiwa ini terjadi saat aku masih SMP. Jadi aku cuma dengar cerita dari pengalaman mamaku saat itu. Dulu aku punya tetangga seorang nenek, panggil aja nenek T. Nenek T ini punya anak perempuan Sebut saja Ibu C Dan anaknya ini sudah menikah dengan Bapak M Dan punya empat orang anak Mereka tinggal persis di sebelah rumahku Pada suatu malam Ibu C dan Bapak M ini bertengkar Kemudian Nenek T menegur Bapak M Agar tidak bertengkar Tapi Ibu C malah marah ke Nenek T Karena nggak mau kalau Nenek T ini tuh campur dengan menegur Bapak M Di sini malah Ibu C ini marah kepada nenek T. Nah tiba-tiba bapak M dirasuki oleh roh jahat yang menyerupai harimau atau bisa dikatakan dengan siluman harimau. Siluman harimau yang merasuki tubuh bapak M bertujuan untuk membunuh istrinya yaitu ibu C. Si nenek T pun ini berlari mengetuk pintu rumah dan memanggil mamaku dan saat itu sekitar jam 12 malam. Dan Tete bilang ke mamaku kalau menantunya kerasukan dan ingin membunuh anaknya Saat masuk ke rumah nenek Tete, mamaku lihat posisi bapak M ini seperti seekor harimau yang mau menerka mangsanya Jadi posisinya, tangan kiri bapak M ada di leher ibu C Kemudian tangan kanannya sedang mencengkram tangan kiri ibu C Dan posisi mulutnya sedang ingin menggigit di area kepala ibu C Mamaku langsung berdoa dengan tangannya diangkat dan diarahkan ke arah Bapak M. Mamaku memperkatakan, aku diberi otoritas dan kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Tubuh Bapak M ini langsung berbalik ke arah mamaku sambil mengeluarkan auman seperti suara harimau. Kemudian Bapak M ingin menyerang mamaku. Namun karena mamaku terus berdoa, tiba-tiba tubuh Bapak M ini seperti terhenti dan malah menyerang ke arah tembok. Selain itu, Bapak M juga terus menyerang Ibu C dan ne- di sini Nenek T pun juga ikut diserang. Mamaku terus berdoa dan menyanyikan lagu pujian Ada Kuasa Dalam Darahnya. Tiba-tiba Bapak M ini menabrakkan diri ke tembok dan kemudian menjadi lemas. Setelah itu kondisi sudah terkendali dan mamaku pun pulang Selanjutnya sekitar jam 2 pagi tiba-tiba bapak M kerasukan lagi Di sini kerasukannya lebih kuat lagi dan ternyata kekuatannya itu bertambah Jadi ada tiga roh jahat yang menyerupai harimau atau siluman harimau tersebut yang masuk ke dalam tubuh bapak M Serangan bapak M lebih kuat bahkan saat mamaku berdoa lebih dekat Mamaku sempat kena tamparan dari tangan kiri Bapak M Sehingga membuat mamaku sampai terdorong sekitar 1 meter Tapi kalau tamparan tangan orang kan harusnya membekas ya Nah ini tuh nggak ada bekasnya sama sekali Mamaku seperti hanya merasakan hembusan angin kencang yang menampar uh, tubuh mamaku Kurang lebih satu jam mamaku terus melakukan doa dan pujian dan dibantu juga oleh papaku yang memegangi bapak M Ternyata ada beberapa orang pemuda juga yang ikut mendengarkan di luar rumah Karena mereka nggak berani masuk untuk melihat situasi di dalam Mamaku mencoba minta tolong sama mereka supaya mereka ikut bantu papaku tuh untuk pegangin tubuh bapak M Tapi semua nggak ada yang berani Kemudian ada yang panggil Pak RT Tapi Pak RT pun nggak berani untuk masuk Mamaku terus berdoa dan menyanyikan pujian. Papaku yang saat itu ikut pegangin Bapak M pun akhirnya nggak kuat karena kekuatan Bapak M yang dirasuki tiga siluman harimau itu semakin kuat. Tiba-tiba papaku kena pukulan di matanya dan badannya juga ditendang sampai papaku itu terdorong. Tapi lagi-lagi nggak ada lebam di mata papa maupun bekas luka karena yang melakukannya bukan manusia melainkan roh jahat. Ya, namun tetap ada rasa sakitnya Setelah sekitar satu jam Yang artinya sampai jam 3 pagi Menangani Bapak M yang kerasukan Untuk kedua kalinya Puji Tuhan akhirnya roh jahat yang menyerupai harimau itu keluar Dulu tuh aku masih ngontrak di daerah yang dekat sama kuburan Namanya kuburan Bitung Nah rohnya ini tuh keluar menuju ke arah kuburan tersebut 
setelah Bapak M sadar tubuhnya itu penuh dengan luka karena kan dia nabrakin dirinya ke tembok dan lantai jadi tembok dan lantainya itu kasar karena masih peluran belum dicet ataupun belum diubin jadi kasus kerasukan pertama itu dirasuki oleh satu siluman harimau dan kasus kedua dirasuki oleh tiga siluman harimau akhirnya semua kembali normal semua orang yang ada di luar juga udah pulang namun tet- Uh, namun nenek T di sini masih ngobrol sama mamaku. Nenek T cerita bahwa siluman yang datang adalah peliharaan kakeknya. Jadi kakek dari nenek T ini dulunya adalah orang yang sakti. Dia bisa memerintah roh di mana roh ini membentuk dirinya menyerupai harimau. Ya bisa dikatakan siluman harimau. Saat nenek T masih remaja sebenarnya kakek Ya, ini sudah menitipkan siluman harimau tersebut kepada nenek T Tapi nenek T ini menolak karena dia takut gak bisa untuk memeliharanya Lalu nenek T teringat Oh berarti siluman harimau ini masih mengamati saya Saat masih remaja sampai sekarang saya sudah tua Jadi di sini kalau ada yang menyakiti nenek T Maka siluman harimau akan melindunginya Bagaimana cara melindunginya? Jadi siluman harimau tersebut masuk ke dalam tubuh Bapak M untuk membunuh Ibu C. Karena siluman harimau ini nggak terima kalau nenek T tadi itu dimarahi oleh Ibu C. Jadi kalau Ibu C meninggal, pastikan menantunya yang akan disalahkan dan masuk penjara. Tapi kalau siluman harimau merasuki nenek T karena marah untuk membunuh menantunya yang marah-marah sama anaknya, maka kan nenek T ini akan disalahkan dan yang akan masuk penjara. Jadi siluman harimau memilih untuk merasuki Bapak M agar Ibu C meninggal dan kemudian Bapak M disalahkan dan masuk penjara. Begitulah cara siluman harimau ini melindungi nenek T dari orang-orang yang menyakitinya. Bahkan siluman ini tak segan untuk membunuh keluarga dari nenek T. Kekuatan sebesar apapun yang berasal dari roh jahat atau iblis akan kalah dengan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kalian yang sudah datang berkunjung ke channel aku. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat. Dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye-bye, see you in the next video.